Assalomu alaykum. Siz YouTube'dagi Topus TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Ushbu video, ushbu video o'zini zo'rman deyotgan, zo'rman deyotgan. Butun dunyoni boshqarishga intilayotgan, da'vogarlik qilayotgan. Siz biz havas qilayotgan Avropaning xatarli istiqboli yoki qit'a axloqining halokatli inqirozga yuz tutayotgani haqida bo'lib o'tadi. Avvalo e'tiboringizni bir hujjatga tortmoqchiman. Usmonlilar sultoni Sulayman Qonuniyning Fransiya imperatori Fransiyaga yozgan maktubi quyidagi ma'noda edi: "Men kim? 48 yurtning imperatori, qonuniy sulton Sulaymonman. Menga yetgan xabarlarga ko'ra, sening mamlakatingda tansa nomida xotin bilan erkak bir-biri ila quchoqlashib, xaloyiq oldida ochiqchasiga o'yinga tushadigan odat paydo bo'libdi." Hududlarimiz bitta bo'lgani bois, ushbu razolatli o'yiningni mamlakatimga o'tish ehtimoli mavjud. Nomai himoyinim, qo'lingga yetgani zamon bu o'yinni to'xtatsang to'xtatgin. To'xtatmasang, men o'zim borib, men o'zim to'xtataman, to'xtataman. Ha, birgina mana shu musulmon farzandi yozgan maktub tufaylik Fransiyada to'la 100 yil tans o'yini man etildi. Bu haqda Fransiya tarixiga oid manbalarda ham qayd etilgan. Bundan 100-200 yillar oldin ham razolat va fahsh botqog'iga botib ketayotgani haqida ta'assuf bilan jar solingan Avropaning bugungi axloqi hamon o'sha-o'sha halokatga yuz burgan ayanchli bir ahvolda. Shuncha yil o'tsa ham oldingidan buzilsa buzuldiki, yomonlashsa yomonlashdiki, ammo yaxshi tomonga o'zgargani yo'q. Bunga esa uzoqdan dalil isbot qidirib o'tirishning keragi yo'q. Buning uchun Avropaning bugungi hayot tarzi uning axloqi, uning maqtalgan madaniyatiga Avropaning ommaviy axborot vositalari ko'zi bilan bir nazar tashlashning o'zi kifoya qiladi. Avropa jamiyati o'zidagi iymon, iffat, insoniylik immunitetini yo'qotib, o'rniga demokratiya, hurlik, erkinlik, niqobosidagi hayvoniy hirs va nafsiy buzuqliklarni butun dunyoga taklif etmoqda. Bu orada bizning musulmon yoshlarga ham bu jamiyatda fohshalik axloqni nazar pisan qilmaydi. Ko'ngliga yoqqan ishni bemalol qilish bu ularda inson huquqlari deb ataladi. Huquqlari deb ataladi. Bu kabi illatlar ularning qadriyatiga aylanib bo'ldi. Ularning da'volaricha ularning bu qadriyatini hurmat qilish kerak emish. Endi yaxshilab e'tibor bering. E'tibor bering. Erkakning erkakka turmushga chiqishi. Masalan, angliyalik taniqli qo'shiqchi Elton John butun dunyoning ko'z o'ngida o'zi kabi erkakka erga tegdi. Ha, nima? Endi biz shuni hurmat qilishimiz kerakmi? Hurmat qilishimiz kerak, hurmat qilishimiz kerakmi? Astag'firulloh, astag'firulloh. Yo'q, albatta. Biz bundaylarni hech qachon hurmat qilmaymiz. Chunki ota-bobolarimiz hazar qilgan narsani biz halol qilmaymiz. Halol qilmaymiz. Yoki bo'lmasam, yana bir misol, ayollarning bemalol tanafurushlik qilishi. G'arbda fohshalarning, hatto kasaba uyushmasi-yu maxsus gazetasigacha bor. Maktab partasidagi qizlarining nikohsiz tug'ib qo'yishi, musulmonlar uchun fojia sanalgan hodisalar ularda qadriyat hisoblansa, bu jamiyatning inqirozi, halokati yaqinlashganidan darak bermaydimi? Darak bermaydimi? Yaqinda Olmoniyada o'z tug'ishgan singlisiga uylanib, hatto undan farzand ko'rgan bir mahluqni odam deyishga til bormaydi. Mahkamaga tortishdi va qamoqqa jo'natishdi. O'sha mahluq bu ifloslikka Avropadagi Gollandiya, Belgiya kabi ayrim mamlakatlar qonunchiligida ruxsat berilganini ruqach qilgan emish. Katolik cherkovining rahbari, Rim papasi, Nasroniy usquflari, yopiskoplari va boshqa ruhoniylarning uzoq yillar mobaynida cherkovga xizmatga olingan o'g'il bolalarni muntazam zo'rlab kelgani uchun dunyo jamoatchiligidan uzr so'ragani ham Avropa axloqining naqadar razillashib ketganiga dalolat. O'zlarini madaniyatlikmiz deb dunyoga zar solayotgan Fransiyada mamlakatda ham jahonda birinchi bo'lib bir jinsdagi odamlarning nikohlanishiga va bola asrab olishiga qonunan yo'l ochib qo'yilganligi ham bu qit'ada 
axloq va insoniylik tamoman unut bo'lganidan darak berib turibdi. G'arb dunyosining o'zi bugun ana o'sha buzuqlik tantanasining jabri jafosini tortib yotibdi. Avropada millionlab ayollar oilasiz yashamoqda. Ular oila qurish, farzand tug'ib tarbiyalash degan tushunchalarni allaqachon unutib bo'lishgan. Demokratiyaning yana bir ustuni Angliya Markaziy statistika byurosining ma'ruzasiga ko'ra Mamlakatdagi har 100 nafar chaqaloqdan 23 tasi nikohsiz zinodan dunyoga kelgan. Shu o'rinda yana bir ma'lumot. Yevropa gazetalarining birida yozilishicha, Britaniya qirollik soqchilari polkida yangi askarlarni zo'rlash avjiga chiqayotgani yozilgan. Abdul Hakim Murod o'zining kitobida yozishicha, Londondagi oila qadriyatlari xususida vaz o'tuvchi 900 nafar ruhoniyning 200 nafari besoqolbozlikka moyil ekani haqida yozgan. Angliyaning Guardian gazetasi bunda yozadi. Balog'atga yetmagan 200 ming nafar qiz otalarining o'z nomusiga tajovuz qilmoqchiligidan himoya qilishini so'rab sudlarga murojaat qilgan. Britaniyada esa oila qurganlarning uchdan biri tezda ajrashib ketadi. Fransiyada o'quvchi qizlarning 48% o'tkazilgan so'rovga ko'ra nikohsiz tug'ishni mutlaqo ayb sanamaydi. Bugungi kunda qit'ada millionlab kishilar oitis, spit, teritansili kasalliklarga mubtalo bo'lgan. Kuyda chiqdilar. Erxotinning bir-biriga xiyonati buning oqibatida o'z joniga qas qilishlar, yetim bolalarning soni bo'yicha ham Avropa ittifoqi boshqalardan oldinda. Bugungi kunda Avropadagi yigitlarga nihoyatda qiyin. Ularning olma-kesak teruvchi ko'zlari har qadamda yarim yalang'ochlarga tushadi. Har qadamda singlisini kindigiga, badanining boshqa uyat joylarini ochib-sochib, ko'z-ko'z qilib ketayotgan qiz juvonlarning sharmandaliklariga guvoh bo'ladi. Fahsh to'la gazeta jurnallar, kitoblar, filmlar yozilgan tasma va disklar do'konlarni to'ldirib tashlagan, ular bilan tanishgan yoshlarning qoni jumbushga keladi. Har qadamdagi reklama lavhalari yigit qizlarni erkin jinsiy munosabatlarga chorlab, boshlarini va onglarini gangitadi. Bora-bora ular ham shahvoniy hirslarning, buzuqlik tashviqotining tirik qurboniga aylanadi. G'arb olami hozir boshidan kechirayotgan hasratni kimga aytishni bilmay bosh qotgan. Jinsiy inqilobning og'usi bugungi kunda hammani o'z girdobiga tortib bo'lgan. Angliyalik tadqiqotchi Richard Bill esa shunday ko'yinib yozadi. Avropa katta inqirozlar arafasida turibdi. Uning yaltiroq, ko'z o'ynatuvchi, satanligi ortida axloqsizlik, johillik, fahsh qalb xastaliklari, o'z joniga qasd qilish, giyohvandlik, ichkibozlik, nomus toptalishi va boshqa illatlar yashiringan. Ularda o'zaro hurmat, ishonch, muhabbat tug'ilari yo'qolib bormoqda. Insoniy hislarning unutilib ketayotgani juda achinarlik. Avropalik kishilar bugun faqat moddiy dunyo hisobigagina kun kechirishmoqda. O'lim qo'rquvi ularni domiga tortgan. Oilaviy birdamlik va uning a'zolari orasida aloqalar buzilib boryapti. Davlat kishilari bu muammolardan chiqish eshigini topa olmay garanglar. Bugun Avropaning qarshisida najotning yagona yo'li islomi yo'l turibdi. Undan boshqa hech qanday chora yo'q. Bu gaplarga e'tiroz bildirishning yoki qo'shimcha qilishning zarurati yo'qligi ochiq oydin ayon bo'lib turibdi. Ushbu ko'hna qit'aning axloqsizliklariga bu darajada keng to'xtalganimizning birgina sababi bor. Bizda ham hamma narsada avropaliklarga taqlid qiluvchi, ularning axloqsizlik bobidagi hurmatcha qiliqlariga ergashuvchi, ularning nomussizliklarini, hayosizliklarini o'zimizda ham joriy qilishiga urinuvchilar yetarli. Bu narsa ayniqsa televideniye orqali tinimsiz berilayotgan seriallarda, qo'shiqchilik va kliplarda, kiyinishda, filmlarda, moda ko'rgazmalarida o'zining keng namoyon qilmoqda. Ushbu video ma'lumotdan maqsad sharq axloqi ruhida tarbiyalangan yoshlarimizga g'arbning bu xastaligini yuqtirib olishlaridan himoyalash edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizni YouTube'dagi yana bir Dinim Islom nomli kanalimizga taklif etaman. Kanal silkasi kommentariya va opisaniyalarda bo'ladi. Ushbu videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Videoni tarqatishni esa unutmang.